Hemos tenido una reunión de comisión eh, la semana pasada, se reunió la comisión de poda y apeo eh, y, y además este, tuvimos la, la intervención de otra comisión que es la comisión de arbolado urbano que fue invitada por, por los integrantes de, de esta primera comisión donde compartimos un poco la expectativa que tenían ellos en cuanto a nuestro trabajo y, y nosotros nos hicimos eco de, del trabajo que hacen ellos, era un poco intercambiar a ver eh, las metodologías que nosotros utilizamos para la difusión, para, para instalar el tema en la sociedad y en los dif diferentes estamentos eh, institucionales y ellos bueno nos, nos, nos acercaron sus inquietudes, así que bueno fue una interesante reunión. Es eh, importante el tema de, de la poda y del apeo para justamente eh, prevenir eh, caídas de árboles y demás, cosas que pueden llegar a, a, a provocar algún corte de luz y, y esas cuestiones. Sí, nosotros nuevamente volvimos a reafirmar nuestro compromiso eh, como comisión ya en, en nombre un poco de, de todos los integrantes, de que eh, las acciones que llevamos adelante siempre son eh, preventivas, intentamos por lo menos de que no sea el objetivo solo un apeo o una poda, sino que eh, todas las instituciones que están eh, en el problema se hagan cargo en, en sus diferentes responsabilidades, que tengamos prevención para, para el próximo invierno, este invierno lo hemos pasado eh, bastante bien, hemos tenido caída de árboles inevitables porque vivimos en una ciudad de bosque, eh, sabemos que esto se puede ir corrigiendo en un proceso más extenso, que, que el trabajo que hagamos en comisión siempre va a estar muy bueno, pero que es inevitable la caída de árboles y que eh, nosotros compartíamos con, con la otra comisión también la prevención y el cuidado de los árboles, no es nuestra intención como comisión avanzar sobre el bosque, al contrario, es protegerlo, es buscar herramientas que, que den a la, al ciudadano de Bariloche por lo menos una convivencia este, equilibrada ¿no? en, 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 en los servicios y la preservación del bosque. Lo, lo decías vos justamente con el tema de los cortes de luz, si bien han estado, han disminuido con respecto del año pasado. Sí, nos ha ayudado mucho un fuerte trabajo que hizo tanto eh, la cooperativa como la gente de, de parques y jardines del municipio, con los cuales hemos trabajado en conjunto. Las delegaciones también se han puesto en todo momento a disposición y sus delegados han trabajado con nosotros. La verdad que eh, esto demuestra que el trabajo en conjunto es la única respuesta ante problemas que tenemos en la ciudad y, una fuer y un fuerte acompañamiento de las juntas vecinales que siempre han sido afectadas o son afectadas con este tema, también ha sumado muchísimo. Creo que nos da muestra de una experiencia, de una, una reacción rápida que ha, que ha tenido, bueno, en este caso nuestra institución como es SEP, pero, pero el trabajo con, con, en mano a mano con la comunidad eh, ha dado soluciones eh, realmente directas que, que bueno, creemos que vamos a seguir incentivando, vamos a seguir trabajando. Todavía hay un fuerte trabajo que tenemos que hacer a nivel legislativo que no hemos tenido todavía una, una solución, una respuesta eh, concreta. Sabemos que no se ha avanzado sobre este tema y creo que es una de las puntas de lanza, como le llamamos nosotros, que, que debemos seguir fortaleciendo. Lo decías vos eh, hace un rato, Alejandro, el tema de la eh, cuestión legislativa, porque habían ido al Consejo Municipal a poder eh, a charlar sobre este tema y a, y a mostrar un poco la, la situación. Sí, nosotros pusimos en, en, en tema al Consejo Deliberante porque entendemos que, que es ahí donde se tiene que elaborar una respuesta legislativa, seguramente de la mano del, del Estado Municipal, que le dará las herramientas a, a, a los concejales como para que, o, o mejor mejoren una ordenanza o hagan una nueva ordenanza o modifiquen eh, o retrotraigan algún tipo de ordenanza que ha habido sobre el, la temática. Creemos que ahí está la respuesta por lo menos institucional que hay que dar porque es la que necesitamos todas las instituciones como para, para funcionar y, y seguramente de ahí también sale el disparador de un financiamiento de este tipo de trabajo. Eh, Bariloche no puede seguir estando desfinanciado en la parte de, eh, de, de prevención en cuanto a poda y apeo. Y, y bueno, nosotros de un principio lo dijimos, hay eh, áreas concretas donde hay responsabilidades, que está el privado, el Estado Municipal y la SEB, 
en, la, en las líneas de media tensión, ¿no? Así que creemos que están bien delimitadas las, las responsabilidades. Ahora es cada uno eh, el que se tiene que hacer cargo.